ऑल ओके तो बजाओ यार भाई जोर से अब तो बाबा जी आने वाले हैं बजा तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यानी यूनिट नंबर थ्री मोस्ट अवेटेड वन और ये वो टॉपिक है जिसको अगर सीधे सीधे सुलझा लिया तो मजा आ गया नहीं तो बहुत उलझाने वाली हैं ये नेवर एंडिंग लूप्स बनाने वाली हैं चलिए इन लूप का एक एंड अपन ढूंढ ही लेते हैं तो बढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की तरफ तो भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की जब बात शुरू होगी तो सबसे पहले बात होने वाली है बायोट सवर्ट लॉ बायोट सवर्ट लॉ की अगर डिटेल्ड स्टडी करनी है तो नीचे लिंक दी हुई है बाबा जी के ही पुराने वीडियोस हैं शायद तुमको प्लेलिस्ट में दिक्कत होती है ढूंढने में जल्दी से जाओ बेसिक स्ट्रांग करो वापस आ जाओ एमसीक्यू पर फोकस करो क्योंकि यहां पर अपने पास 10 मार्क के एमसीक्यू 5 पांच मार्क के फिल इंदी ब्लैंक्स या फिर ट्रू फॉल्स डिपेंड करता है क्या सी चूज करता है और फाइव मार्क्स के वन मार्क्स हैं जो कि सैंपल पेपर से देख के मैंने आइडिया लगाए हैं तो भाई सबसे पहले अपन को इनको पकड़ना है सीरीज में उसी पे चल रहे हैं बेसिक की मुझे उम्मीद है कि तुम वहां से देख रहे हो नहीं देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियोस के लिंक हैं जाओ देखो जरूर देखो चलो तो सबसे पहले बायोड सवर्ट लॉक की बात करते हैं बायोड सवर्ट लॉक बात करता है करंट कैरिंग एलिमेंट के बारे में करंट कैरिंग एलिमेंट है क्या यार अब यार देखो छोटा सा सेक्शन अपन लेते हैं उसमें से जो करंट जा रहा है आईडीएल ये दोनों कंबाइंड होकर अपन बोलते हैं करंट कैरिंग एलिमेंट क्योंकि एलिमेंट मतलब बहुत छोटा सा सेक्शन है तो भाई फील्ड भी तो छोटी होगी ये जो B है इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन लिखते जाना सुनते जाना मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ अगर वर्ड यूज किया है और निकालो कुछ बोला है तो भाई ये ही निकालना है हमको ठीक है दिमाग में अच्छे से रखना मैं वर्ड बचना चाह रहा हूं उस वर्ड से जिसका नाम है इंटेंसिटी ठीक है ध्यान से बट अगर कुछ नहीं आता है बोला है उन्होंने तो वही निकाल के दो यही निकाल के दो तुम बट हां हम फिर भी बार बार अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड निकालो कोयल के कारण वायर के कारण सोलिनोइड के कारण टोरोइड के कारण तो ये जितने भी हैं इसी से होने वाले हैं देखो क्या कहता है बहुत सिंपल लॉ है करंट कैरिंग एलिमेंट मतलब छोटा सा एलिमेंट उसके कारण इस पॉइंट पी पर मुझे क्या निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हमको पता है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये किस किस चीज के प्रोपोर्शनल है तो भाई मैग्नेटिक फील्ड आने वाली है म्यूनॉट बाय फोर पाए आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर आई क्या है इसमें से जाने वाला करेंट डी क्या है इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ थीटा क्या है ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस करंट कैरिंग एलिमेंट को उस पॉइंट से और ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल है थीटा और उसका साइन हम यहां ले रहे हैं और जैसा कि हमारे बहुत सारे फंडामेंटल फोर्सेस फॉलो करते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ ये जो डिस्टेंस होगी करंट कैरिंग एलिमेंट की इस पॉइंट से उसके स्क्वायर उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता था वन अपॉन फोर पाई एफ सेल एंड नॉट बायोड सवर्ट लॉ या अपन बात करें मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉन्स्टेंट आता है म्यूनॉट बाय फोर पाए जो कि है टेन टू दी पावर माइनस सेवन अगर हम एसआई SI में जाएं और अगर मीडियम बोल दिया तो ध्यान से म्यूनॉट के साथ आ जाएगा म्यू आर क्या आ जाएगा म्यूनॉट के साथ म्यू आर परमीएबिलिटी वो भी रिलेटिव परमीएबिलिटी यूनिट क्या है अगर एसआई SI में चल रहे हैं तो टेस्ला है भाई और डिटेल पढ़ना है बार बार बोल रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाना और डिटेल पढ़ के फिर वापस आना तो एमसीक्यू और जल्दी होने लगेंगे अब बात करते हैं ये तो हुआ वो सेक्शन जो हमें पता भी था बट वेक्टर फॉर्म जब आता है इसके याद पता है वेक्टर फॉर्म को लेकर आईआईटी नीट और भी जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स तुम सोच सकते हो सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बायोड सवर्ड लॉ के वेक्टर फॉर्म पर क्वेश्चन बने हैं स्टेट लेवल के एग्जाम हो चाहे फाइनली बोर्ड लेवल का एग्जाम हो या फिर सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम हो ये बहुत काम का है ध्यान से तो देखो भाई अगर अपन लोग डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम राइट हैंड थम रूल थम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कर्ल ऑफ फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन यस 
अगर इनवर्ट फील्ड है तो क्रॉस बाहर आ रही है तो डॉट इसको ऐसे समझो अगर एरो तुम्हारी तरफ आ रहा है तो तुम्हें एरो का सिर्फ डॉट दिखने वाला है वैसे तो कुछ भी नहीं दिखने वाला लगने वाली है खैर कोई नहीं फिर भी अगर एरो तुम्हारी तरफ आ रहा है तो क्या दिखता है डॉट और अगर एरो दूर जा रहा है तो पीछे उसके क्या बना होता है क्रॉस यस सो क्रॉस दिख रहा होता है अपन को सिंपल सा लॉजिक है तो भाई अगर अंदर फील्ड जा रही है तो क्रॉस बाहर आ रही होती तो डॉट तो अपने पास भाई दो फील्ड है क्रॉस और डॉट अगर देखें तो ये एक अपनी इस तरह से फील्ड बन रही है यहां पर ये करंट को अगर मैं थम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो कर्ल ऑफ फिंगर भी मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देता है यस यहां से अंदर यहां से बाहर थम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अंदर इस सेक्शन से अंदर जाएगा इस सेक्शन से बाहर आएगा ठीक है तो ये क्लियर हुआ अपन को तो भैया इसका मतलब है कि आर डिसाइड करने वाला है ये जो डायरेक्शन वेक्टर होगा यहां से यूनिट वेक्टर जो निकल के आएगा वो डिसाइड करने वाला है उसका डीएल के साथ कुछ कुछ होने वाला है जिससे मेरी डायरेक्शन निकलने वाली है जब मैं सॉल्व करके लेकर आता हूं तो बायोट सवर्ड लॉ का जो वैक्टर फॉर्म आता है वो आता है म्यूनॉट बाय फोर पाए आई डी एल क्रॉस आर कैप ये आर कैप क्या है ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसका यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर, ये क्या बताने वाला है डायरेक्शन इन क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों आया क्योंकि यहां पर था साइन और जब दो वेक्टर्स आएंगे तो भाई अगर ए बी साइन थीटा होता है तो उसके कारण क्या आता है ए क्रॉस बी तो यहां पर भी जब दूसरा वैक्टर हम आर कैप लिखेंगे डायरेक्शन के साथ लिखेंगे आईडीएल करंट कैरिंग एलिमेंट है मेरे पास जब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में आऊंगा तो ये बीच में क्रॉस आ जाएगा और उस क्रॉस की वजह से ये साइन गायब हो गया क्योंकि वो क्या बन रहा है क्रॉस प्रोडक्ट बन रहा है ओपन करेंगे वापस इसी कंडीशन में आ जाएंगे यहां पर एक ट्रिक है और वो ट्रिक क्या है वो ट्रिक यह है कि अगर आपको यहां पर आर वैक्टर दिया हुआ है तो आर वैक्टर अगर है तो आर कैप को अपन क्या लिख सकते हैं R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R मॉड नहीं लगाऊंगा तो वेक्टर का साइन भी नहीं लगाऊंगा तो भी चलेगा मैं सिंपल R लिख दूंगा तो वो भी मैग्नीट्यूड है तो अगर मैं यहां पर R कैप लिख रहा हूं तो नीचे R स्क्वायर था बट अगर मैंने इस R कैप को R वेक्टर बनाया तो नीचे क्या आ गया R क्यूब आ गया एक R और आ गया क्योंकि ये वाला आर आएगा तो आर स्क्वायर में आर का मल्टीप्लाई हुआ बन गया क्या आर क्यूब तो भाई सिंपल सा लॉजिक है डी बी इज इक्वल टू मी नॉट बाय फोर पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर अगर इस पर नहीं जाना है कोई बात नहीं म्यू नॉट बाय फोर पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर ये वेक्टर फॉर्म आर कैप अगर है तो नीचे आर स्क्वायर अगर आर वेक्टर है तो नीचे आर क्यूब टेस्ला और चाहो तो यहां पर आप लिख सकते हो फील्ड यहां निकाल रहे हो क्रॉस किए तो साइड में क्रॉस बना दो ये आपके पास आ गया बायोट सवर्ट लॉ इस पर बेस्ड जितने ही क्वेश्चन है बाकी इससे बेस्ड हम डेरिवेशन करते हैं और वो डेरिवेशन पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे दिए हैं मैंने शीट में तो जल्दी से पहले इतना दिमाग में बिठा भाई तुम्हें भी अभी गिरना है बीच में रिदम चल रही है और इनको पहले गिरना रहता है चलिए तो बायोट सवर्ट लॉ पर बेस्ड अब अपने पास आता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप बहुत इंपॉर्टेंट है भाई एमसीक्यू के कॉन्सेप्ट से भी और वैसे देखा जाए तो भी इसके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं वैसे भी बाबा जी जब कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो बहुत सोच कर बनाते हैं भाई तो इसीलिए ध्यान से करो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ये मत सोचना कि सिर्फ एमसीक्यू के ही काम के हैं ये तुम्हारे न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट भी अच्छे कर रहे हैं अगर आप जे डबल ई दे रहे हैं तो ये आपके बेसिक्स फंडामेंटल को अच्छा कर रहे हैं लेवल वन की वर्कशीट्स हैं लेवल टू थ्री पर अपन बाद में बात करेंगे नीट वाले अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत है ये पढ़ते जाओ इसको आराम से तो इसीलिए ऐसा है कि ये सबकी डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं हमारे एम सीरीज अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये आपको फुलफिल कर रहे हैं तो इसीलिए बिल्कुल मत सोचो आंख बंद करके जल्दी जल्दी करते चले जाओ चलो अब देखो तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल रेडियस आर है इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी म्यू नॉट बाय फोर बाय टू पाई आई बाय आर टेस्ला और क्योंकि जब मैं थम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट करूंगा और मुझे सेंटर पे चाहिए तो ये फील्ड बाहर की तरफ आने वाली है तो इसीलिए डॉट बाहर मतलब डॉट अंदर मतलब क्रॉस अब गौर से देखो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू पाई को मैंने इन सर्कल किया है टू पाई आई बाय आर भाई ये मेरे पास डेरिवेशन आता है बिल्कुल ठीक है नहीं है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से देखना 
यहां पर देखो अगर मेरे पास एक आर्क है ये वायर को कंसीडर मत करना क्योंकि वायर के एक्सिस पे कोई फील्ड नहीं होती तो अगर मेरे पास एक सर्कुलर आर्क है जिसका एंगल है फाइव तो उसके कारण उसके सेंटर पर कितनी फील्ड आ रही है तो भाई म्यू नॉट बाय फोर पाई फाइव आई बाय आर फिर मैंने इन सर्कल किया है फाइव को अब मैं तुम्हें इस फाइव का लॉजिक बता देता हूं गौर से देखो म्यू नॉट बाय फोर पाई टू पाई आई बाय आर लोग कैंसिल करवा देते हैं मैंने यहां पर एक ट्रिक ढूंढ ली क्या ढूंढी देखो ये कंप्लीट एक सर्कल बन रहा है सर्कल कितना एंगल सबस्टेंड करता है टू पाए तो भाई मैंने यहां टू पाए लिख दिया म्यू नॉट बाय फोर पाए आई बाय आर तो सभी में आएगा अगर कोई आर्क है सेमी सर्कुलर है अगर अगर आप कहो कि एक सिंपल पाई एंगल की आर्क है पाई बाय थ्री एंगल की आर्क है कंप्लीट सर्कल है हर केस में म्यू नॉट बाय फोर पाई आई बाय आर आएगा ही आएगा बचा क्या अगर ये कंप्लीट सर्कल है तो एंगल कितना बनता है टू पाई बनता है एंगल तो यहां आ जाएगा हमारे पास टू पाई म्यू नॉट बाय फोर पाई टू पाई आई बाय आर काटने की बेवकूफी मत करना जनरलाइज हो रहा है याद हो जाएगा अब अगर ये पाई एंगल बना रहा है तो देखो म्यू नॉट बाय फोर पाई आई बाय आर तो आएगा ही आएगा एंगल कितना बना रहा है रेडियन में फाइव आंसर है फाइव तो यहां लगा दो फाइव अगर अब मैं आपसे कहता हूं ये मेरे पास एक सेमी सर्कुलर है भाई वायर के एक्सिस पर फील्ड नहीं होती तो इन दोनों के कारण तो ये जीरो होने वाला है बट ये एक सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल में एंगल कितना बनेगा तुम बताओ एंगल कितना बनेगा पता है मुझे बोल रहे हो पाई तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई बाय आर वो ही रहेगा साथ में सिर्फ एंगल क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा फुल सर्कल टू पाई फाई आर फाई अगर पाई एंगल बन रहा है सेमी सर्कुलर है पाई मी नॉट बाय फोर पाई आई बाय आर कॉमन है तो भाई ये अपने पास कुछ एम सॉल्व करने के छोटे छोटे से ट्रिक बने और ट्रिक के साथ बढ़ेंगे आगे बट पहले ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट वापस तो भाई बढ़ते हैं आगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट इन फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के कारण एक पॉइंट पर निकालनी थी भाई निकाल देंगे ना डेरिवेशन डिस्क्रिप्शन हा लिंक को फॉलो करना अब अगर अपन इस फॉर्मूले को देखें तो क्या था कॉइल के देखो मैं कैसे याद कराना तो अगर कॉइल के सेंटर पर चले सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर चले तो क्या था म्यू नॉट बाय फोर पाए टू पाई आई बाय आर था कि नहीं था बस वहां का पाई हटा दो वायर का फॉर्मूला याद हो गया भाई कॉइल थी तो टू पाए नहीं है वायर है पाई हटा दो फॉर्मूला याद हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू आई बाय आर आर क्या है डिस्टेंस वायर कैसा है इनफाइनाइटली लॉन्ग ठीक आ जाते हैं अगर मुझसे कहा जाए वायर के एक एंड पर कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड तो भाई ऐसा समझो कि जब पूरा वायर लिया था तो यहां क्या आ रहा था टू आई बाय आर जब तुम वायर के एक एंड पे आ जाओगे तो आधा कर दो उसको याद रखने के लिए नहीं तो डेरिवेशन है अपने पास म्यू नॉट बाय फोर पाए आई बाय आर I by R, mu not by फोर pi तो आ ही रहा था अगर magnetic field axis पे निकाल ली मतलब ये wire है और wire के उसी line पर आगे जाके किसी point पर निकालनी है तो भाई answer दिमाग में बिठा लो अच्छे से zero, चाहे बायो सॉवर्ट से जाओ चाहे किसी भी तरह से जाओ axis पर zero, एक end पर mu not by फोर pi I by R, किसी long straight conductor के कारण magnetic field at point R end पे नहीं गया मैं म्यू नॉट बाय फोर पाए सर्कुलर कॉइल वाले का पाई गायब कर दिया बन गया टू आई बाय आर तो भाई जल्दी से करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन बट पहले ले लो जल्दी से तुम स्क्रीन शॉट वापस चलिए तो बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ
तो भाई कई लोगों के कमेंट आने वाले थे कि बाबा जी वो फाइनाइट लेंथ होती तो क्या होता तो मैंने सोचा फॉर्मूला तो बता दूं एक आध क्वेश्चन भी शीट में दे देता हूं तो देखो अगर फाइनाइट लेंथ वायर है तो इन्फिनिटी हो रहा था मेरे पास जब इनफाइनाइटली लेंथ था अगर फाइनाइट लेंथ है ये एंगल अल्फा है ये एंगल बीटा है तो भाई क्या आएगा अपने पास आंसर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय फोर पाए आई बाय आर जो बोला था हर बार रहेगा वो रहेगा बट अब हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ये एंगल ध्यान रखना सेंटर से जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको ये परपेंडिकुलर जो वायर पे बन रहा है वो लाइन टॉप मोस्ट पॉइंट से ज्वाइन करने पे जो एंगल बना रही है वो अल्फा बॉटम मोस्ट को ज्वाइन करने पे जो बना रही है वो बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा ध्यान से है ना सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय फोर पाए आई बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा याद से फॉर्मूले को दिमाग में बिठा लेना अब आते हैं अपन इस क्वेश्चन की तरफ अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई एक वायर गया ऐसा राउंड होते हुए वापस इधर और मुझसे इस पॉइंट पी पर फील्ड निकालने को बोला कि नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालो अब तुम में से कई लोग बोल रहे होंगे हमारे स्कूल के एग्जाम में तो आ गया है ऐसा नहीं तो यही वाली दिक्कत थी जल्दी से सॉल्व कर दो बस सॉल्व ही होने वाली है इस केस में अंग्रेजों की नीति अपनाएंगे अपन डिवाइड एंड रूल कैसे करने वाले हैं देखो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है एक वायर दूसरा क्या दिखा मुझे एक सर्कुलर लूप तीसरा क्या दिखा मुझे फिर से एक वायर तो यह मेरा सेक्शन वन है ये मेरे पास सेक्शन टू है ये मेरे पास सेक्शन थ्री है सिंपल सा लॉजिक है अब बताओ भाई क्या तो ये अगर अपन देखें तो यहां तक का एक वायर है ये वायर का एक एंड पे फील्ड है ना वायर के एक एंड पे फील्ड क्या होती है म्यू नॉट बाय फोर पे आई बाय आर ये मेरे पास क्या है एक सर्कुलर लूप म्यू नॉट बाय फोर पाए टू पाई आई बाय आर बताया था अभी यार ये मेरे पास क्या है फिर से एक वायर वायर का क्या है ये एक एंड जहां तो इन्फिनिटी तक रहा था ये भी इन्फिनिटी से आ रहा था बट इतना एंड ये एक वायर था तो उस वायर का एक एंड है म्यू नॉट बाय फोर पाई आई बाय आर अब बची बात फील्ड की डायरेक्शन की जहां सबसे ज्यादा दिक्कत है तो मेरे साथ करो देखो थम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फिंगर को ओपन करो उस पॉइंट की तरफ क्या दिख रहा है बाहर की तरफ आता हुआ बाहर की तरफ मतलब डॉट और नहीं हो तो भाई वो जो डिस्क्रिप्शन वाले वीडियोज में दिया है ना वो फंडा अपना लेना और कोई इसको चीटिंग नहीं कहेगा यहां बनाना क्रॉस यहां बना देना डॉट हो गया काम खत्म थम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फिंगर ओपन करो क्या दिखेगा डॉट इसका मतलब है ये बी वन डॉट है फील्ड डॉट की है करंट कैसा घूम रहा है ये मेरे पास इस तरह जा रहा है थम इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फिंगर को ओपन करो उस पॉइंट की तरफ क्या दिखेगा तुम्हें एक डॉट डॉट थम इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट फिंगर को ओपन करो उस पॉइंट की तरफ फिर से देखो क्या दिख रहा है डॉट ये डॉट की फील्ड है तीनों डॉट की फील्ड है तो ऐड हो जाएंगी सिंपल तो नेट फील्ड हो जाएगी बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री अगर क्रॉस होता तो माइनस करता मैं तो बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री तो मेरे पास जो नेट आंसर आने वाला है वो हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय फोर पे आई बाय आर सब में है यहां से जब म्यू नॉट बाय फोर पे आई बाय आर कॉमन लिया तो बचेगा टू पाए यहां से जब म्यू नॉट बाय फोर पे आई बाय आर कॉमन लिया तो बचेगा वन वन प्लस वन हो जाएगा टू 2 प्लस टू पाई में से 2 भी कॉमन ले लो तो बचेगा पाई प्लस वन और ये फील्ड आ रही है डॉट की टेस्ला लिख के डॉट लगा देना और जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करना शुरू कर दो तो पहले लो इसका स्क्रीनशॉट फिर बढ़ते हैं अपन आगे वापस तो भाई ये क्वेश्चन किया और समझ भी लिया ये क्वेश्चन भी कर लिया जल्दी से जाओ जो वर्कशीट है वो पार्ट टू में अपलोड होगी और उसमें जो आंसर्स हैं जो शीट के वो इंस्टा पर अपलोड हो गए हैं और सबसे बोलो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अगर हमने तुम्हारे लिए कोई फायदा किया है तो तुम्हारा भी ये फर्ज बनता है तो इस वीडियो के ये क्वेश्चन को हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो